Hello friends, you all are welcome at Vector Educators and in this video we are going to discuss idioms and phrases which are very very important for your examinations point of view. So, without any time, we will try to discuss all these idioms and phrases and discuss them well. The first idiom that we have given is to make headway. Make headway means to make headway. Make headway means to make headway. We will say to make headway to make headway. Now, the right answer is to make headway. What will happen in these four options? We will understand. The first option is given to us. Force to fix a new goal. Now, the force to fix a new goal means to force to fix a new goal. Now, the force to fix a new goal means to force a new goal. If we fix a new goal, we will say to make headway. What do we say to make headway? We will not say to make headway. So, this option will not be our answer. Then, we will see the option B. Unable to overtake anyone. We will not be able to overtake anyone. What is this answer? We will not be able to overtake anyone. होगा आगे बढ़ने का ये भी नहीं होगा ऑप्शन सी देखिए चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू मतलब ये चेक करें कि दो चीज है उसके बीच में से क्या हमारा हेड पास हो सकता है नहीं ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन डी देखिए टू प्रोग्रेस अहेड मतलब आगे बढ़ना और यही मतलब है हमारा मेक हेडवे का तो हमें पता चल गया कि जो हमारा इडियम है मेक हेडवे मतलब आगे बढ़ना उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू प्रोग्रेस अहेड To move ahead मतलब आगे बढ़ना तो यहाँ से make headway का हमें answer clear है option D इसका answer होगा I hope आपको make headway का मतलब clear है और चार options में से इसका सही answer क्या होगा ये चीज़ भी clear है make headway का मतलब होता है आगे बढ़ना आइए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग make headway करते हैं और अपना अगला idiom देखते हैं अगला idiom है हमारा be an open book be an open book का मतलब होता है जैसे कि हम हिंदी में भी बोलते हैं � कि वो इंसान तो एक खुली किताब की तरह है खुली किताब की तरह है मतलब उसके बारे में हर किसी इंसान को सब कुछ पता है और जिन्हें नहीं पता है वो भी उसके बारे में आसानी से सब कुछ जान सकते हैं एक खुली किताब की तरह है ये तो मतलब बी एन ओपन बुक तो यहाँ से मैंने आपको इसका मीनिंग तो बता दिया है अब जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए पहला ऑप्शन लिखा है वन हु इज रिटर्न एन एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन मतलब कोई भी बिना तैयारी के पेपर देने चला गया है एग्जाम देने चला गया है क्या ये मतलब होता है ये तो नहीं होगा बी एन ओपन बुक का मतलब तो ये तो हमारा आंसर नहीं है देन ऑप्शन बी देखिए ऑप्शन बी है वन हु एडवाइजेज अदर्स टू बी फ्रेंक एंड अनसिक्रेटिव मतलब एक इंसान जो दूसरे इंसान को बोले कि यार फ्रेंक रहा करो इतने सीक्रेट मत रखा करो अपने बारे में सबके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर लिया करो नहीं ये भी आंसर नहीं होगा देन ऑप्शन सी वन हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग इवन वन ट्रेवलिंग मतलब कोई इंसान होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रेवलिंग के टाइम पर भी बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये भी आंसर नहीं होगा बी एन ओपन बुक का तो ऑप्शन डी जो बच गया है वही हमारा आंसर होना चाहिए फिर भी हम देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर वन About whom it is easy to know everything. मतलब जिसके बारे में सब कुछ जाना जा सके। तो मैंने आपको जब be an open book का meaning बताया था, तब भी यही बोला था कि खुली किताब की तरह। मतलब जिसके बारे में सबको सब कुछ पता हो और जो चीजें नहीं पता है, उनको भी आसानी से जाना जा सकता है। तो यही बात option D में लिखी है कि one about whom it is easy to know everything. मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में सब कुछ आसानी से जाना जा सकता हो। तो ह है एक खुली किताब की तरह मतलब जिसके बारे में सब कुछ जाना जा सके आई होप आपको बी एन ओपन बुक का मीनिंग क्लियर है आइए आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं अगला हमारा इडियम है क्रॉस द ब्रिज वेन वन कम्स टू इट जब हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार जो होगा देखा जाएगा जबकि तब देखेंगे यही मतलब है हमारा क्रॉस द ब्रिज वेन वन कम्स टू इट का मतलब जबकि तब देख लेंगे जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे उस हिसाब से हम डील करेंगे चीजों के साथ तो जैसी सिचुएशन उस हिसाब से डील करो यही मतलब होगा क्रॉस द ब्रिज वन वन कम्स टू इट का जब कि तब देखी जाएगी तो देखिए जो ऑप्शन दिए उनमें से सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए है लेट समवन एल्स डील विद द प्रॉब्लम किसी और को प्रॉब्लम के साथ डील करने दो किसी और को प्रॉब्लम का सामना करने दो नहीं ये तो आंसर नहीं है ऑप्शन बी देखिए नॉट डील विद द प्रॉब्लम एट ऑल प्रॉब्लम से सामना ही मत करो किसी मुसीबत का सामना ही मत करो ये तो नहीं है ना ये तो इसका आंसर नहीं है ऑप्शन सी देखिए डील विद समथिंग ओनली वेन नेसेसरी किसी चीज के साथ तभी डील करो जब उसकी जरूरत है मतलब जैसी जरूरत उस हिसाब से काम करो जैसी सिचुएशन उस हिसाब से काम करो फ्लो में आके काम करते रहो मतलब जब की तब देखी जाएगी ये है इसका मतलब ऑप्शन सी का तो यहाँ से हमको लग तो रहा है कि ऑप्शन सी हो सकता है लेकिन डी भी देख लेते हैं डी है नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम Not even think about the problem. मतलब problem के बारे में सोचे ही ना ऐसा होता है क्या कभी के problem के बारे में सोचे ही ना 
ऐसा तो नहीं होता तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्रॉस द ब्रिज वन वन कम्स टू इट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मतलब जब की तब देख लेंगे जैसी सिचुएशन उस हिसाब से डील करेंगे तो आई होप आपको क्रॉस द ब्रिज वन वन कम्स टू इट का मीनिंग क्लियर है आइए देखते हैं आगे कौन सा एडियम दिया हमें नेक्स्ट एडियम इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है अ विन विन सिचुएशन मतलब जिसके दोनों हाथ में लड्डू हो उसे ही बोलेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है इसके पास तो मतलब इसकी दोनों ही दुनिया अच्छी है मतलब एक विन विन सिचुएशन हर तरफ इसका फायदा है यहाँ पे इसका कुछ लॉस तो है ही नहीं इसी को हम लोग बोलेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखिए जो ऑप्शंस दिए उनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग पहला ऑप्शन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब फायदा भी है और नुकसान भी है ऐसा तो है नहीं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है कि बस फायदा ही फायदा है नुकसान की तो बात ही नहीं की गई है यहाँ पे मतलब एक विन विन सिचुएशन है अब बी ऑप्शन देखते हैं बी ऑप्शन है ऑल द एडवांटेजेस ऑल द एडवांटेजेस मतलब हर जगह फायदा है सारे फायदा ही फायदे हैं इसके पास तो तो ये हो सकता है हमारा आंसर और ऑप्शंस देखते हैं जो सी ऑप्शन है वो लिखा हुआ है अ कंटेंटेड फैमिली अ कंटेंटेड फैमिली का मतलब होता है एक संतुष्ट परिवार तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन डी है अ गुड करियर अ गुड करियर ये भी आंसर नहीं है तो जो चार ऑप्शंस दिए हैं उन चार ऑप्शंस में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है एक विन विन सिचुएशन मतलब जहाँ पे फायदा ही फायदा है जिसके दोनों हाथों में लड्डू है है ना तो यहाँ से द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मीनिंग हमें क्लियर है कि क्या होता है इसका मीनिंग एक विन विन सिचुएशन बस फायदा ही फायदा है नुकसान की तो बात ही नहीं की गई तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल द एडवांटेजेस चलिए आगे देखते हैं अगला एडियम नेक्स्ट एडियम इज एट स्नेल स्पेस एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या होगा देखिए पेस का मतलब होता है चलने की या फिर मूव होने की स्पीड इसको हम लोग पेस बोलेंगे और एट स्नेल स्पेस मतलब कि स्नेल की स्पीड से चलना अब ये जो स्नेल होता है ये एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी स्पीड बहुत धीमी होती है ये बहुत धीरे 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 चलता है तो एट स्नेल स्पेस का मतलब हो जाएगा कि बहुत कम स्पीड में बहुत धीरे 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 चल के किसी काम को करना ठीक है तो हमें एट स्नेल स्पेस का मीनिंग भी क्लियर है अब जो ऑप्शन दिए उन ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं देखिए Do something very slowly, हाँ यही तो मैंने मीनिंग बताया आपको Do something very slowly, काम को बहुत धीरे 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 करना at snail space, तो ए हमें लग रहा है कि आंसर हो जाएगा लेकिन दूसरे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं फिर भी बी ऑप्शन है डू समथिंग वेरी केयरफुली किसी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक करना किसी काम को बहुत ध्यान पूर्वक करना ये आंसर नहीं होगा ऑप्शन सी है कीप योर मूव्स सीक्रेट मतलब अपनी चाल को सीक्रेट रखना मतलब आप क्या अगला मूव लेने वाले हैं आपका अगला स्टेप क्या होगा इस चीज को सीक्रेट रखना ये तो नहीं होगा इसका आंसर और ऑप्शन डी है बी वेरी परसिस्टेंट मतलब एकदम दृढ़ रहना तो ये भी इसका आंसर नहीं है इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए Do something very slowly. काम को धीरे 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 स्नेल की पेस पे करना मतलब स्नेल की स्पीड पे करना आई होप आपको एट स्नेल स्पेस का मीनिंग भी क्लियर है कि काम को धीरे धीरे करना और जो ऑप्शन दिए हो उनमें से इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डू समथिंग वेरी स्लोली आई होप आपको ये ईडियम क्लियर है तो ये कुछ आज ईडियम्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारे हमारे लिए आई होप आपको ये सारे ईडियम्स अच्छे लगे होंगे मज़ा भी आया होगा इनको पढ़ के और एक एक ईडियम अच्छे से क्लियर होगा आप तो है ना तो आगे और भी अच्छे अच्छे ईडियम्स को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए स्टेट यून विथ अस थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट